Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey sekarang kita berada pada bahagian yang kelima 1.3.2 Terms of a sequence sebutan bagi suatu jujukan. Then in standard determine specific terms of a sequence menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan. Okay now we see The end term in a number sequence is written as T subscript N, whereby T is the term and N is the position of the term. So, maksud dia kat sini, N sebutan adalah satu nombor, okay, satu jujukan nombor yang ditulis sebagai T N. Yang mana T merupakan sebutan dan N merupakan kedudukan bagi sebutan tersebut. So, kita akan tulis T subscript N equal to N term. Contoh dekat sini, contohlah kita kata T5 bermaksud sebutan yang kelima. Okey. Kita tengok contoh yang mudah dahulu. Pada buku teks, muka surat 11. Given the sequence 7, 14, 21, 28. So, dan contoh jujukan ini, 7 merupakan T1. Sebutan yang pertama. T2-nya adalah 14. Okay, maaf. Sini ada kesilapan. 14. And then, T3, 21. And T4, 28. And so on. Okay, tu kita cari cara kita menentukan sebutan. Okay, now. Kita lihat pada contoh yang ke-9. State the fifth term for the following number sequence. Kita nak tentukan Sebutan yang kelima bagi jujukan nombor ini. So, sebelum kita nak menentukan sebutan yang kelima, apa yang perlu buat adalah, yang pertama, step number one, determine the pattern of the sequence. Kita kena tentukan dulu pola jujukan. Macam mana nak tentukan pola jujukan? Yang pertama, kita tengok. Okay, sekarang ni, sequence dia adalah dalam ascending order. So, sama ada add ataupun multiply. So kita perhatikan dekat sini dia dia meningkat dengan sekata iaitu kita kena tambah dengan 7. 12 tambah 7 dapat 19. So pattern dia adalah kita kena tambah 7 untuk mendapat sebutan yang seterusnya. So add 7 to the previous number. Okay, next. Step number 2. List down the first Five terms. Kita senaraikan semua sebutan, sebutan, lima sebutan yang pertama. So, tadi sebutan yang pertama adalah lima. Sebutan yang kedua, dua belas. Third term, nineteen. And then sebutan yang keempat. So, kita tambah lagi tujuh. Maka dapatlah twenty-six. And then to get the fifth term, we add another seven from here. So, we got... 33. So, therefore, the fifth term is 33. Sebutan yang kelima adalah 33. Okay, next example. Example 10. Given the sixth term for the following number sequence. Nyatakan sebutan yang ke-60 bagi jujukan nombor yang berikut. Okay, tadi kalau kita nak cari sebutan yang kelima senang. Kita senaraikan sahaja sehinggalah sebutan yang kelima. Apa akan jadi kalau kita nak cari sebutan yang ke-60? Nak kena senarai ke semua sampai 60? Okay, kalau kita senarai boleh tapi satu cara yang tidak smart lah. So, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okay, pertama sekali kita lihat dahulu pada Patternnya. Determine the pattern of the sequence. Okay, now kita lihat. Jujukan nombor ni adalah descending order. Turutan menurun. So, sama ada bahagi ataupun tolak. 
So kita perhatikan dekat sini kalau kita tengok 338 tolak 343 kita akan dapat negatif 5. So pola dia adalah tolak 5 and then 338 subtract 5 we got 333 and then 333 subtract by 5 we got 328. So now the pattern subtract 5 from the previous number. Okay, step number 2. So tadi dalam uh, bahagian yang sebelumnya kita dah belajar macam mana nak membentuk ungkapan algebra. So dalam kes contoh 10 ni itu adalah cara yang terbaik untuk kita mencari sebutan yang ke-60. Okey, kerana sebutan ada ke sebutan yang besar. So adalah tidak tidak sesuai untuk kita senaraikan semua sekali. So step number 2 form the algebraic expression. Bentukkan ungkapan algebra. Okey. Macam mana nak buat ungkapan algebra bagi soalan ini? So cara yang kita kena buat adalah okey now. First term sebutan pertama. Sebutan pertama kita adalah 343. So untuk 343 ni, okey kita mulakan dengan sebutan yang pertama 343. Tadi kita dah tahu polanya dah tolak 5. Tetapi nak dapat 343 tak perlu buat apa-apa lagi. Bermaksud tolak 5 darab sifar. Sebab apa? 5 darab sifar adalah sifar. So dapatlah 343. So next, sebutan yang kedua nak dapat 338. Jadi caranya mulakan dengan sebutan yang pertama. 343, okay, nak dapat sehingga sini kita kena tolak 5 sebanyak sekali. So, tolak 5 darab dengan 1. Okay, next, sebutan yang ketiga. So, nak dapat sebutan yang ketiga, 333. Cara dia, mulakan dengan sebutan yang pertama, 343. Tolak 5 sebanyak 2 kali. Okay, so now kita akan, kita boleh membentuk dia punya algebraic expression. So, jika kita perhatikan dekat sini, 343 semuanya mula dengan 343 and then polanya adalah tolak 5 yang berubah adalah nombor dalam kurungan ini. So, kita boleh tulis sebagai 343 tolak 5N where N equal to 0, 1, 2 and so on. Okay now, untuk kita cari sebutan yang ke-60. Okay, jika anda perhatikan dekat sini, Nak dapat sebutan yang pertama, n-nya mesti kosong. Nak dapat sebutan yang kedua, n-nya mesti satu. Nak dapat sebutan yang ketiga, n-nya mesti dua. Jadi untuk dapat sebutan yang ke-60, n mesti berapa? Okay. N mestilah 59. So kita boleh tulis sebagai, T60 sama dengan 343 tolak 5 darab dengan 59. Kita selesaikan maka dapatlah sebutan yang ke-60 sama dengan 48. Therefore, the sixth term is 48. Okay, so itu cara dia. Boleh faham dengan contoh ni? Okay, so cikgu bagi satu lagi contoh. Example 11. Given the number sequence 99, 96, 93, 90 and so on. Determine which term is in the number sequence is 63. Okay, berbeza dengan contoh 10 tadi. Contoh 10, kita nak cari sebutan yang ke-60 tu nilai dia berapa. Dalam contoh yang ni pula, kita nak cari. 63 itu berada pada sebutan yang ke berapa? Okey, 63 tu berada pada sebutan yang ke berapa? So bagaimana cara dia? Okey, so now pertama sekali step 1. Tetap sama iaitu determine the pattern of the sequence. Tentukan pola dulu. So sekarang turutan menurun maka polanya adalah sama ada tolak ataupun bahagi. Dalam kes ni jelas. Kita dah nampak polanya adalah tolak 3. Tolak 3 and then tolak 3. So, the pattern here is subtract 3 from the previous 
number. Again, to solve this question, step number two, form the algebraic expression. Bentukkan ungkapan algebra. Okay, kita mulakan dengan sebutan yang pertama, 99. Okay, 99 equal to, okay, sebutan pertama adalah 99. Okay, now dah tengok polanya adalah tolak 3. Tapi sini tak perlu buat apa-apa lagi bermaksud tolak 3 darabkan dengan sifar. And then second term, 96 equal to, okay, mulakan dengan sebutan yang pertama, 99 minus 3, okay, Nak dapat sampul 6, kena tolak 3 sebanyak sekali. So, multiply by 1. And then, third term, 93 equal to 99 minus, okay, nak dapat 93, tolak 3 sebanyak 2 kali. Okay, so kita start sampai sini. Okay, now kita bentukkan dia punya ungkapan algebra. Sama seperti contoh-contoh yang lepas. Okay, mulakan dengan 99 semua sekali. And then polanya adalah tolak 3 yang berubah hanyalah di dalam kurungan ini. So, kita akan tulis 99 minus 3n where n equal to 0, 1, 2 and so on. So, macam mana nak selesaikan sekarang ni? Kita nak cari 63 tu berada pada sebutan yang keberapa. So, cara dia adalah kita ambil nilai yang bawah ni. Okay, ungkapan algebra tadi. So, 99 tolak 3n sama dengan 63. Okay, kita selesaikan. Okay, cara dia mudah. 63 pindah ke kiri. Negatif 3n pindah ke kanan akan jadi positif. So, dapat seperti ini. 93, 99 tolak 63 dapat 36 sama dengan 3n. So, nak dapat n. Kedua-dua bahagian bahagi dengan 3. So, 36 bahagi 3 dapat 12. So, n equal to 2. Okay, kita belum habis lagi ya. Eh. Ingat lagi pada contoh yang lepas. Okay, cikgu dah tunjuk tadi. Kalau sebutan yang pertama, n dia akan jadi kosong. Sebutan yang kedua, n dia akan jadi 1. Sebutan yang ketiga, n dia akan jadi 2. So, maksud dia apa kat sini? Kalau n dia 12, maka ni ada sebutan yang keberapa? Sebutan yang ke-12 ke? Bukan. Dia adalah sebutan yang ke-13. Therefore, in the 30th term, the number sequence is 63. Pada sebutan yang ke-13, jujurkan nombor adalah 63. Okey, boleh faham pelajar? So, cikgu telah tunjukkan tiga contoh yang berbeza dalam bahagian ini. Okey, so selesai bahagian yang kelima. Okey, terima kasih. So, untuk menguji pemahaman anda, cuba jawab soalan self practice 1.3 pada muka surat 12. Okey, cikgu akan sertakan link buku teks pada ruangan description. Okey, jangan lupa untuk belajar lagi bahagian yang seterusnya. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.